እንደምን ሰምታችሁልኛል ውድ ቤት ሰቦቼ ዛሬ እንድንኖር ፈቃድ ይሰጣን ፈጣሪን መስገን የዓለም ቋንቋ የሆነው የወረርሽኝ ባሁኑ ወቅት የብዙዎችን ቤት እያንኳኳ ይገኛል በአገራችን እንኳን የመስፋፋት ሂደቱ ምንም እንኳን ገና ቢመስልም የሚደረጉ ጥንቃቄዎች ላይ ግን ዘነጉ መሆናችን ዋጋ ሊያስከፍላን ይችላል የሁላችን ፕሮፋይል ጥቁር ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ መጠንቀቅ ይበጃል እናንተም በመትሰሩበት ቦታ ከዚህ ወረርሽኝ የራሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ ይያልኩ ወደ ዛሬው መረጃ ይልምራችሁ ሰላም አስነጣስ ለውቃቸው ስለሚገቡ ነገሮችና ከአለም አቀፍ ወረርሽኝ ጋር አንድ ላይ የሚነሱ ተስፋ ሰጪዎችን ነግራችኋለሁ በህزب ማመላለሻ ትራንስፖርት ውስጥ በጉንፋን በቲቪና መሰል በትንፋሽ ሊተላለፉ በሚችሉ በሽታዎች የተያዘ ሰው በስነጥስ የበሽታውን ጀርሞች ለማሰራጨት ከ2 እስከ 5 ደቂቃ ጊዜ ውስጥ በመኪና ያሉትን መንገደኞች ሁሉ በበሽታው ሊበክል እንደሚችል ይታወቃል የምናስነጥስበት ምክንያት በአፍንጫችን ላይ የሚገኙና በአይን የማይታዩ ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ነው አብዛኛው ጊዜ ከአንድ ጊዜ በላይ እናስነጥሳለን ይህም እንደምናስወገዳው ቆሻሻ መጠን ይወሰናል በመናስነጥስበት ወቅት የድምጽን መጠንና የምናስወጣውን አየር መጠን የሚወስኑት ያፍንጫችን ቀዳዳዎች ስፋት ናቸው የምናነጥሰው የመተንፈሻ ስርዓታችን በየጊዜው መጠገንና መልሶ መከታተል ወይንም ሬሲት መደረግ ስላለበት ነው በተደጋጋሚ ጊዜ የምናስነጥስ ከሆነ ምክንያቱ ባነጣጥሳችን ጋር የተያዘ ነው የምናስነጥሰው በአፍንጫችን አከባቢ የሚቆጣቆጣንን ስሜት ለማስወገድ ጭምር ነው ይህን ስሜት ለማባረር ሁለትም ሶስትም አራትም ጊዜ ማስነጥስ ሊኖርብን ይችላል ስናነጥስ ልባችን ቀጥ ትላለች የሚለው ነገር መሰረተ ቢስ ነው በተለይ ኃይል ካስነጣስን ልባችን መጥቷን ያቆመች ሊመስለን ቢችልም እሷ ግን አትቆመም ያፍንጫው የውስጥ አካል መጠን የማስነጠሰውን የድምጽ መጠን ይወስነዋል በመናነጥስበት ወቅት አየር በአፍንጫችን ውስጥ በሰዓት 160 ኪሎሜትር በሆነ ፍጥነት ይወረወራል በመናስነጥስበት ወቅት ካፍንጫችን የሚወጣው ንፍጥ ወይንም ሚውከስ ነጣ ያለ ቀለም እንዲኖረው ይጠበቃል። ይሁን እንጂ አረንጓዴ፣ ቢጫ ወይም ቡናማ ቀለም ያለው ለናይን ይችላል። በተደጋጋሚ እንደታየው ንፍጡ ከዚህ ቀለማት አንዱን ከመሰለ የኢንፌክሽን ምልክት እንደሆነ ይተማናል። ህክምና ለማግኘትም ሃኪሞን እንዲጎበኙ ይመከራል። አይናችንን ሳንጨፍን ማነጠስ አንችልም። አንዳንዶች ስናፋጭ እንደበላ ሰው አናታቸው ድረስ ሰርስሮ ኃይለኛ ድምጽ የሚወጣ የማነጠስ ያላቸው ያህል ቀጭን ፍጫት የመሰለ ድምጽ የሚያሰሙም አሉ። ማስነጠሱ ጠንካራ ያለና የሰውነት ኃይልን የሚያነጋ አይነት እንቅስቃሴን የሚፈጥር ከሆነ በጭንቅላታችን ውስጥ ያሉ የደም ስሮችና ጡንቻ እንዲናጉና እንዲበጠሱ በማድረግ ደም ወደ ጭንቅላታችን ውስጥ እንዲፈስ ያደርጋል። በዚህም ሳቢያ አንጣሹ ወዲያው ህይወቱ ሊያልፍ ይችላል ለማስነጠስ ፈልገን ማስነጠሱ MB ሲላን ወይንም የመጣው ሲመለስ ዓለም እኛ ምራሳችን ማስነጠሱን ለማዋጥ ወይንም ላለ ማስነጠስ ትግል በመናደርግበት ወቅት በጭንቅላታችን ውስጥ ከፍተኛ ግፊት ስለሚፈጠር ለጆሮ ታምቦር መቀደድ ችግር ሊዳርገን ይችላል ለደም ስሮችና ለጭንቅላታችን ጡንቻዎች መበጠስና ለጭንቅላት ደም መፍሰስ ምክንያት በመሆን ለሞት ሊያበቃን እንደሚችል የጤና ባለሙያዎች ሲገልጹ ኖራል። ይህንን ችግር ለማስወገድ በማንጠስ ወቅት ከፍተኛ ጥንቃቄ ለናደርግ እንደሚገባ ተናግረዋል። ለናነጥስ እንሞክር ወይንም የማንጠሱ ስሜት ሲመጣ አስቀድሞ ይታወቃናል። በዚህ ጊዜም ቆመን ከሆነ ቀጥ ብለን በመቀመጥና የሆዳችንን ጡንቻዎችን በማጠንከር ማስነጠሱ የሚፈጠረው ንቅስቀሳሴ ወይም ንቅናቄ ለናቀዘቀዘ ወይንም ለናለዝበውን ይችላል። ይህ ደግሞ በማንጠሱ ፍጥነትና ጥንካሬ የሚደርሰውን የመውደቅ አደጋ ሊያስቀርልን ይችላል ብለዋል። ማስነጠስ የሰው ልጆች የጋራ የሆነ የስሜት ምላሽ ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች በድንገት ሊያስነጠሰን ይችላል። የምናነጥስበት ምክንያት የተለያየ ቢሆንም 
ይሄው ማስነጣስ ከምን ይመጣል የሚለው ሳይንሳዊ መንስኤዎች ለካፍላቹ ፈልጊ ሳይሆን የልቀስ ከማስነጣስ ጋር ታይዞ በሰዎች ዘንድ የሚታመንባቸው አስከራሚ አምልኮቶችን በጥቂቱን መልከት በእኛ ሀገር ከጥንት ጀምሮ የተለመደ ነገር ቢኖር አንድ ሰው ድንገት አጠገባችን በሚያስነጥስበት ጊዜ ካስነጠሰው ጋር ተከትለን ይማረህ ስንል መልካምኞታችንን እንገልጸለታለን ይሄ መቼና በምን ምክንያት መባል እንደጀመረ ባላውቅም ቃሉ ግን ያ ሰው ሳስበው ከመጣበት ቅጽበታዊ ማስነጠስ አደጋ ሳይገጥመው በመህረት እንዲመለስ ለመግለጽ ይመስለኛል ይማረህ ታብሎ ምኞቱ የሚላከውም ለፈጣሪ ነው ምክንያቱም ምህረት ሰጪ ከላይኛው ጌታ ሌላ ማን አለ እንግዲህ በአገራችን ከበፊትም በዘለማድ የሚባለው ይሄ ቃል አምልኮ ይመደብ አላውቀም ከተመደበም ሰየው ነው ምክንያቱም እግዚአብሔርን ፈጥኖ ዳራሽነትን የሚያሳይ ነው ይማረ መባሉ ነገር ግን አንዳንድ ሀገሮችና ህዝቦች ከማስነጠስ ጋር ታይዞ ያመኑበት የአምልኮ ልማድ ያላቸው ሲሆን የሚያስገርሙትን ጫልፌ ላቋድሳቹ ማስነጠስ የጥሩ ወይም የመጥፎ እድል አጋጣሚ ወይም ምልክት ነው በማለት እንግሊዞች በአካባቢያቸው ሰው ሳይስነጥስ ጤንነት ወይም ጥሩ አጋጣሚ መኝለታል በተለይ ወደ መንገድ ለመሄድ የተነሳ ሰው ወደ ቀኝ ጆሮ ያስነጠሰ እንደሆነ ጥሩ እድል ይገጥማል ይላሉ ግሪኮች ደግሞ ባርኔጣው ናንስቶ ላስነጠሰ ሰው ጎንበስ ማለት ልማድ አላቸው እነዚህ ግሪካውያን ወደ ግራ ወይም ወደ ቀኝ ቀብር አከባቢ ተይዩ ያነጠሰ ሰው ሳይው ደግሞ መጥፎ እድል ይገጥማል ብለው ያምናሉ ከቁርስ በፊት ደግሞ ሶስ ጊዜ ያስነጠሰው ሰው ከ80 ቀን በኋላ ካፍቃሪው ስጦታ ያገኛል ሊላሉ። ከመገብ በኋላ ማስነጠስ ደግሞ የጤንነት ምልክት ነው የሚሉ ማልታጡ። ከእራት በኋላ ሁሉ ጊዜ የሚያስነጥስ ሰው ብዙ እድሜ ያለው ይባላል። ከእነዚህም ሌላ ማንጠስ በሳምንት ከመገኙት ያንዳንዱ ቀናት ጋር አዛምደው የሚታረቁሙበት የአምልኮ ልማድም ግሪካውያን አላቸው። ሰኞ ያስነጠሰ ሰው አደጋ ያጣው ማክ ሰኞ ያነጠሰ ከእንግዳ ጋር ይገናኛል ራቡኡ ያስነጠሰ ደግሞ ከሩቅ ወዳች ደብዳቤ ደርሷል ሐሙስ እንጥሽ ያለ ለጥሩ ነገር ነው ይላሉ ጥሩ ነገር ዘርዘር ባይ አደርኩትም አርብ ደግሞ ያነጠሰው ሰው ሀዘን ይገባዋል ቀዳሜ ያነጠሰ ሰው በማግስቱ ምርጥ ወዳጁን ያገኘዋልና ጠዋት ተዘጋጅቶ መጠበቅ ነው ሲሉ ባንዳንዳ ሀገሮቹ ደግሞ ቀዳሜ ያስነጠሰ ሰው ጦሙን ቢሆን ይበጃዋል ይላሉ። እሁድን ያስነጠሰ ሰው ደግሞ ከምንም ነገር ነፃ ነውና በካሴት እስኪቀረስ ድረስ ማነጠስ መብቱ ነው ይላሉ። ሌላው ደግሞ የሰሞኑን ወረርሽኝ ተከትሎ ተስፋ የሚሰጡን ነገሮች ልንገራቹ። የወረርሽኝ በአለም ህዝብ ላይ ፈተናን በደቀነበት በዚህ ጊዜ ሰዎች በቫይረሱ እየተያዙ እየሞቱም ነው። ከተሞችና ሀገራትም እንቅስቃሴዎችን በመላግደው ተቆልፈዋል ብዙዎችም ራሳቸው ለይተው ተቀምጠዋል በአለም አቀፍ ደረጃ በረራዎች በስፋት የተሰረዙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰራተኞች ከቤታቸው እየሰሩ ነው ነገር ግን በዚህ ሁሉ ጭንቅ ውስጥ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች አልታጡ አንደኛው የአየር ብክለት መቀነስ ነው ሀገራት እንቅስቃሴዎችን ሲገቱ የአየር ብክለት በከፍተኛ መጠን መቀነሱ እየተገለጸ ነው በቻይና መሆነ በሰሜናዊ ጣሊያን አየርን በከፍተኛ ደረጃ የሚበክለው ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ በጣም ቀንሷል። የየሆነው ኢንዱስትሪዎች እንቅስቃሴዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በመገታቱ ነው። ኒውዮርክ የሚገኙ አጥኞች ለቢቢሲ እንደገለጹት ካለፈ አመት ጋር ሲነጻጸር በተለይም ከመኪናዎች የሚወጣው ካርበን ሞኖክሳይድ በ50% ቀንሷል ብለዋል። ሁለተኛው የመተላለፊያዎች ከሰዎች ጭንቅነቅ ነፃ መሆን ነው የባህር ላይ ጉዞዎች በመቀነሳቸው ውሃዎች ንጹህ የሆኑ መምጣታቸው ሲነገር በጣሊያኗ ቬኒስ ከተማ የሚያቋረጠው ውሃም ይሃው ለውጥ እንደታየበት ነዋሪዎች ገልጸዋል ይሄ የሆነው ለወትሮ በቱሪስቶች በሚጫናነቁበት የሰሜናዊ ጣሊያን ጎዳዎች ኦና በመሆናቸው ዝቃጮችን በመቀነሳቸው ነው የውሃው አካላት ንጹህ የሆኑ መምጣትም ውሃ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አሳዎችን በግልጽ ማየት ማስቻሉም እየተገለጸ ነው። ሌላው የፈጠራ ችሎት አማሰብ ነው። ብዙዎች በቫይረሱ ከቤት መዋላቸውን ተከትለው አጋጣሚውን የፈጠራ ችሎታቸውን ለማውጣት እየተጠቀሙበት ነው። 
የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች አዳዲስ ለማዶችን ያመጡ መሆኑም እየታየ ነው አንዳንዶች ማፍሰልን ሌሎች ደግሞ ስዕል መሳልን አዲስ ለማድ አድርገዋል ማንበብ ላይ ያተኮሩም እንዲሆን አሉ በአንድነት መቆምም ዋናው ነገር ነው በስራና በሌሎች ሐላፊነት ምክንያት በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ጋር መራራቅ የዘመኑ ኑሮ ሆነኛ መገለጫ ነው አሁን ግን ይህንን ስርጭት መራራቅ አስቀርቶ ይልቁንም የዓለም ህዝብ ምንም እንኳን ርቀት ቢኖር በአንድ ላይ እንዲቆም አድርጓል በጣሊያን በእንቅስቀሴ ገዳ ከቤት የማይወጡ የተለያዩ ከተሞች ነዋሪዎች በየመስኮታቸው ወጣው አንድ ላይ በመዘመርና ለጤና ባለሙያዎች የምስጋና ጭብጨባ በማድረግ በጎነትም መወደሳቸው የዚህ አንድ አምሳያ ነው ብዙዎች ይህንን አስጨጋሪ ጊዜ ከወዳጅ ከጓደኛ ጋር ባሉበት ሆነው በስልክና በማህበራዊ ሚዲያ ለመገናኘት እንደ እድል እየተጠቀሙበት ነው እርሶስ ወዶቼ ለዛሬ ይጥቀማችሁ ሐል ያልኳችሁ መሰናዶ እንዲያዘጋጀውላችሁ ራሳችሁን ሆነ ቤተሰባችሁን በመጠበቅ ጤነኛና ደስተኛ ህይወትን እንድትመሩ ተመኘሁላችሁ ሰላም ጤናና ፍቅር ሁሉ ባላችሁበት ይدرسአችሁ